Witam serdecznie wszystkich na kanale kuchniamagdy.pl Dzisiaj upieczemy ciasto pijak. Cały przepis w formie tekstowej jest dostępny na naszej stronie internetowej kuchniamagdy.pl Ciasto składa się z kilku elementów, na początek biszkopt. Tutaj potrzebujemy 4 jajek, 170 g cukru, 120 g mąki pszennej tortowej typ 450, jednej łyżki mąki ziemniaczanej i jednej łyżeczki proszku do pieczenia. Oddzielamy białka od żółtek, białka dajemy do miski i ubijamy na sztywną pianę. Jak już będziemy pianę mieli sztywną, dosypujemy cukier, najlepiej partiami, a na koniec piana zrobi się taka ładnie szklista. Teraz dodajemy żółtka, jedno po drugim. Najlepiej jedno po drugim, żeby ta piana nie straciła puszystości. Mieszamy, mieszamy mikserem, wszystko łączymy, odkładamy mikser. Bierzemy jakieś inne narzędzie do ręki, w naszym przypadku to jest łyżka drewniana. I kolejne elementy już będziemy ręcznie mieszać, czyli proszek do pieczenia, mąkę ziemniaczaną i mąkę pszenną. Wszystkie trzy składniki, czyli proszek do pieczenia, obie mąki mogą Państwo wymieszać jako jeden składnik i po prostu jako jeden dodawać do naszej masy. Dodajemy po trochę, mieszamy. Starajmy się to robić delikatnie, żeby ta piana jednak nie straciła nadal na puszystości. Zagarniajmy boki i spody, żeby mąka się nigdzie nie osadziła. I tak do wykończenia mąki. A jak to się stanie? Bierzemy foremkę. Sam spód wykładamy papierem do pieczenia. Wylewamy nasze ciasto do foremki. Rozkładamy po całości, wyrównujemy. Stawiamy do piekarnika nagrzanego do około 170 stopni, tak na 15 minut, używając grzałki góra i dół. Przed końcem pieczenia sprawdzimy patyczkiem, czy się już nam upiekł biszkopt. A jak się upiek, to stawiamy na 15 minut w wyłączonym, zamkniętym piekarniku. Następnie wyjmujemy z piekarnika, odcinamy boki od foremki, przewracamy wyjmując biszkopt. Powolutku zdejmujemy papier do pieczenia. Następnie znowu odwracamy. Studzimy, a po wystudzeniu ścinamy tą taką skórkę. I ona nam będzie przeszkadzać w później przy formowaniu ciasta, już w składaniu ciasta. Po prostu się nie będzie ciasto trzymało. I taki bieszkop odkładamy sobie do późniejszego składania ciasta. Kolejny element, masa budyniowa. I tutaj będziemy potrzebowali 6 żółtek jaj, 500 ml mleka, 200 g cukru, 3 łyżek mąki pszennej tortowej, typ 450, dwóch łyżek mąki ziemniaczanej, 250 g masła lub margaryny i kilku kropel esencji waniliowej. Zaczniemy od żółtek, wkładamy je do miski i mikserem podwajamy objętość. Następnie dodajemy cukier i miksujemy, aż nasze jajka zmienią kolor na taki jaśniutki. Jak to się już stało, dodajemy mąkę ziemniaczaną i mieszamy, mieszamy, mieszamy. Następnie mąka pszenna, również mieszamy z całością do połączenia składników. Na końcu mleko. Część mleka właściwie 100 ml, resztę zostawiamy sobie do zagotowania w garku. Naszą mieszaninę dobrze jeszcze przemieszajmy. Na koniec dolejmy sobie jeszcze tę esencję waniliową. Parę ruchów miksera, 
Mieszanina jest gotowa, zostawmy ją na chwilę. Sięgnijmy po garnek, najlepiej z szerokim dnem, wlejmy tam resztę mleka i zagotujmy mleko. A jak mleko się zagotuje, dodajemy naszą mieszaninę i najlepiej trzepaczką, żeby się nie porobiły grudki ani jakieś większe części budyniu. Mieszając cały czas gotujemy, aż nam budyń zacznie gotować się i zacznie puszczać takie gejzery, bąble powietrza. Wtedy znaczy, że budyń się ugotował. O tak jak w naszym przypadku. Wyłączamy, przykrywamy folią aluminiową. Wtedy nie zrobi nam się korzuszek na górze. I taki budyń zostawiamy do całkowitego wystudzenia. No to troszeczkę zajmie czasu, a jak ten budyń już wystygnie i ma taką konsystencję jak naszą, czyli twardy, zwarty, no takie musi być. Jeżeli jest inna konsystencja, budyń nie wyszedł, proponuję zrobić jeszcze raz. Wtedy do miski dajemy masło lub margarynę i ucieramy na puszystą masę. Myśmy się tak zaaferowali, proszę Państwa, tym ucieraniem masy, że aż nam ekran drży. Przepraszam za, za usterki. I jak już puszysta masa z masła lub margaryny się zrobi, dodajemy budyń partiami, żeby było łatwiej rozmieszać i ucieramy całość. Powolutku. Ucieramy, ucieramy. I taki budyń, taka masa budyniowa odstawiamy na chwilę na, na bok. Zajmiemy się teraz plackiem makowo-kokosowym. I tutaj będziemy potrzebowali 6 białek jaj, 100 g manku, 1 cukru wanilinowego, 200 g cukru i 150 g wiórków kokosowych. Zaczniemy od wymieszania wiórków kokosowych z makiem. Mak myśmy kupili mielony. Jeżeli Państwo kupią niemielony, to nie ma znaczenia. Wsypujemy prosto z opakowania i tylko mieszamy. Nie gotujemy, ani nie kombinujemy z nim. Następnie do miski dajemy nasze białka i ubijamy na sztywną pianę. Ubijamy, ubijamy. Po chwileczce ta piana się robi sztywna. Dodajemy cukier wanilinowy. A następnie zwykły cukier. Dosypujemy. Mieszamy, ta piana się znowu zrobiła dnia szklista. Mieszamy wszystko ze sobą dobrze. Odkładamy mikser, bierzemy łyżkę do ręki i dosypujemy nasz, naszą mieszaninę maku z kokosem, mieszając naszą pianą białkową. Wszystko ze sobą musimy połączyć, dobrze wymieszać. Mieszamy dobrze, deli aczkolwiek delikatnie róbmy to, żeby piana nie straciła puszystości. Bierzemy foremkę, wykładamy ją papierem do pieczenia. Wylewamy naszą masę. Rozkładamy po całości, wyrównujemy braki, równamy. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza, tak na 15-20 minut używając grzałki góra i dół. Warstwa musi się ładnie zarumienić. A jak się zarumieni, wyjmujemy z piekarnika, zdejmujemy delikatnie papier po wyjęciu z foremki, powolutku, bo masa jest, warstwa jest bardzo delikatna. Myśmy posługując się deską przewrócili na drugą stronę, żeby nie połamać tej warstwy i delikatnie nadal zdejmujemy papier. I taki placek zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Pora złożyć ciasto. Ale jeszcze potrzebujemy paru rzeczy, czyli ponczu do nasączenia biszkoptu. I tutaj będziemy potrzebowali 100 ml przygotowanej wody, dwóch łyżeczek cukru i jednej łyżki likieru amaretto lub wódki opcjonalnie. Oraz ponczu do nasączenia biszkoptów, czyli 150 ml przygotowanej wody, dwóch kieliszków wódki, tak około 50 ml i dwóch łyżeczek cukru. A jeszcze dodatkowo jednej paczki biszkoptów okrągłych i 300 g trzemu z czarnej porzeczki. Składanie ciasta zaczynamy od położenia biszkoptu na spodzie i nasączenia go naszym poczem do biszkoptu. Zróbmy to dobrze. Następnie wykładamy nasz dżem, po troszeczku tworząc warstwę. 
tak jak w naszym przypadku. Na tą piękną warstwę wykładamy nasz placek makowo-kokosowy. Proszę uważać delikatnie, bo ten placek jest delikatny, kruchy, żeby się nie połamał. My nadal wspomagamy się deską. Tutaj wykładamy naszą masę budyniową. Powoli, delikatnie, partiami. Rozsmarowując na koniec po całości, równając. Pora na biszkopty. Każdy maczamy w pączu do biszkoptów. Układając następnie po całości powierzchni, przytulając jeden biszkop do drugiego. Nie musimy ich jako szczególnie mocno nasączać, one dosyć szybko łapią ten pącz. Tam przydało się przyciąć parę biszkoptów, tak pięknie wyglądać zaczyna nasze ciasto całe. Jeszcze została nam polewa czekoladowa. I tutaj potrzebujemy pół tabliczki czekolady mlecznej, dwóch łyżek mleka. I rozpuszczając jedno z drugim, łącząc, następnie łyżką polewając górę. Myśmy dodatkowo jeszcze zrobili element z białej czekolady polewy, bo również żeśmy pomieszali wszystko mleko z białą czekoladą, rozpuścili i takie esy floresy zwieńczyły nam tak pięknie wyglądające ciasto. I tutaj się żegnam z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.